আসসালামু আলাইকুম ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষার দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম যারা আমাদের ক্লাসে দেখছেন দয়া করে শেয়ার করে দিবেন যারা অল্প দিনে ভাষা শিখতে চাচ্ছেন খুব সহজে ভাষা শিখতে চাচ্ছেন আমাদের ভিডিও গুলো ফলো করবেন ইনশাআল্লাহ দ্রুত ভাষা শিখতে পারবেন কয়েক মাসের মধ্যে এক থেকে দুই মাসের মধ্যেই ভাষা শিখতে পারবেন যাই হোক এখন আমি যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে গত ক্লাসে আপনাদেরকে কিছু পড়া দিয়েছিলাম আশা করি পড়া গুলো শিখেছেন পড়াগুলো ছিল ইতালিয়ান বর্ণমালা তারপর বাংলা কোন অক্ষর ইতালিয়ান কোন অক্ষরের মতো তারপর ভাওয়াল গুলোর কাজ কি এরপর হচ্ছে কনসোনেন্টের সাথে ভাওয়ালের সংমিশ্রণ করলে কিরকম উচ্চারিত হয় কিরকম উচ্চারণ করে এই ছিল গত ক্লাসের পড়া তো গত ক্লাসের পড়াটা আমি একটু পরে দেখছি এখন আমি যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে ইতালিয়ান ভাষায় ইতালিয়ান ভাষায় বা ইতালিয়ান বর্ণমালায় চারটি অক্ষর রয়েছে যে চারটি অক্ষরের উচ্চারণ দুই ধরনের বা তিন ধরনের হয়ে থাকে ওকে সাধারণত এই চারটি অক্ষরের উচ্চারণ দুই ধরনের হবে বা তিন ধরনের হবে ইংরেজি বর্ণমালার মতোই কিন্তু ইংরেজি ভাষায় রয়েছে যেরকম ছি অক্ষর ইংরেজি ভাষায় রয়েছে ছি অক্ষর ছি অক্ষরের উচ্চারণ দুই ধরনের হয় কখনো কখনো চ হয় কখনো কখনো ক হয় যেরকম চতে চকলেট আবার চতে হচ্ছে সিতে চকলেট আবার সিতে কলেজ ওকে তো ইংরেজি ভাষায় কিন্তু দুই ধরনের হয় এরপর জি অক্ষর জি অক্ষরের উচ্চারণ কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দুই ধরনের যেরকম জিতে গভর্নমেন্ট জিতে জিওগ্রাফি ওকে তো ইতালিয়ান ভাষায় এরকম হ্যাঁ চারটা অক্ষর রয়েছে যে চারটা অক্ষরের উচ্চারণ আমাদেরকে জানতে হবে হ্যাঁ কখন কখন মানে কিভাবে উচ্চ উচ্চারণ করবে এটা আমাদের জানতে হবে অক্ষর গুলো কি অক্ষর গুলো হচ্ছে চি জি এস এ জেতা আজকে আমরা এই চারটা অক্ষর কাজ করব চি অক্ষর চি অক্ষর এস এ অক্ষর এবং চেতা অক্ষর এই চারটা অক্ষরের কাজ করব চি অক্ষর সাধারণত দুই ধরনের উচ্চারণ করে কখনো কখন চ হয় কখন কখন ক হয় কখন চ হবে কখন ক হবে আমাদের জানতে হবে জি অক্ষর দুই ধরনের উচ্চারণ করে কখনো কখনো জ হয় কখন কখনো ব হয় কখন জ হবে কখন ব হবে আমাদের জানতে হবে এরপর এস এ অক্ষরের উচ্চারণ তিন ধরনের হয়ে থাকে কখনো কখনো স্বর মতো হয় কখনো আবার জ্বর মতো কখনো আবার স্বর মতো ওকে তো কখন স্বর মতো হবে কখন জ্বর মতো হবে কখন স্বর মতো হবে আমাদের জানতে হবে এরপর চেতা অক্ষর উচ্চারণ দুই ধরনের হবে কখন কখন জ্বর মতো হবে আবার কখন কখন স্বর মতো হবে কখন জ্বর মতো হবে কখন স্বর মতো হবে আমাদেরকে জানতে হবে এই হচ্ছে আজকে আমরা যে কাজটা করব ওকে তো স্টার্ট করা যাক প্রথম ছি অক্ষর দিয়ে শুরু করব ছি অক্ষরের পরে জি এরপরে এসে এরপর জেতা ওকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে আমরা ছি অক্ষর দেখব প্রথমে আমরা ছি অক্ষর দেখব মোবারক এবং জিসুশীল আমি আপনাদেরকে মিউট করে দিয়েছি দয়া করে আনমিউট হবেন না যদি কোন প্রয়োজন না হয় আনমিউট হবেন না ওকে প্রথমে ক্লাসে ঢুকে মিউট হয়ে যাবেন তাহলে আর এই সমস্যাটা হবে না আপনার পর ঢুকছেন ঢুকে হচ্ছে আনমিউট হয়ে আসে আচ্ছা তো এখন আমরা দেখব ছি অক্ষরের উচ্চারণ ছি অক্ষরের উচ্চারণ দেখার জন্য বা প্রত্যেকটা অক্ষরের উচ্চারণ দেখার জন্য স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিচ্ছি স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিচ্ছি ওকে দেখুন ছি অক্ষরের উচ্চারণ দুই ধরনের হবে প্রথমত চর মতো হবে ছি অক্ষরের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ কোনটা সাধারণ উচ্চারণ হচ্ছে চর মতো যেটা এটা ওকে ছি সাধারণ উচ্চারণ হচ্ছে চর মতো যেটা এটা সাধারণ উচ্চারণ এটা হবে কেন কারণ চি চ চি চ একটা মিল আছে না চি চ মিল আছে কিন্তু চি ক এটার মিল আছে অন্যরকম একটা উচ্চারণ হয়ে গেছে না চি ক তো এটা হচ্ছে সাধারণ উচ্চারণ চি অক্ষর চর মতো হচ্ছে সাধারণ উচ্চারণ তো চি অক্ষর চর মতো কখন হয় আমরা গত ক্লাসে একটু দেখেছিলাম তারপর আবার ভালো করে দেখছি চি অক্ষর চর মতো হবে চি অক্ষরের পরে হ্যাঁ চি অক্ষরের পরের অক্ষর যদি এ কিংবা ই অক্ষর হয় ওকে এ কিংবা ই অক্ষর হয় তাহলে চি অক্ষরের উচ্চারণ চয়ের মতো হবে কখন হবে চি অক্ষরের পরের অক্ষর যদি এ কিংবা ই অক্ষর হয় তাহলে চি অক্ষরের উচ্চারণ কি চয়ের মতো হবে মনে থাকবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে চি অক্ষরের পরে কোন অক্ষর আছে এ কিংবা ই অক্ষর আছে কিনা যদি এ কিংবা ই অক্ষর থাকে তাহলে চি অক্ষরের উচ্চারণ চয়ের মতো হয়ে যাবে এরপর 
इटालियन भाषा एक अक्षर मध्य छि अक्षर एक बाकी थको बीसार मध्य बद दी बाकी थके अठारोटा एक अक्षर ना हुए उच्चारण उच्चारण जय मत देखोर मत उच्चारण गयर मत हो उच्चारण तीन धरण उच्चारण शयर मत कक्षर बुकाले बुकाले मान भावी तो अक्षरित बोलो एक्सर उच्चारण शयर मत हो शुद्धा क्योंकि नियम की उच्चारण जय मत की उच्चारण जय मत 
আপনি যে জয় বলেন না কেন জ জ জ এর মতো হলেই হচ্ছে ওকে বড়িগা জ উনত্রিশ তাজ জ জগড় জ যে জয় বলেন না কেন বাংলা ভাষায় তো এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো কখন হবে এস অক্ষরটি যদি দুইটি বোকালে বোকালে শব্দ অর্থ কি ভাওয়াল ওকে এস অক্ষরটি যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে কখন হবে এস অক্ষরটি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকতে হবে দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে বলতে কি এস অক্ষরের আগে একটি ভাওয়াল এবং পরে একটি ভাওয়াল ওকে সামনে অবাওয়াল পিছনে বাওয়াল হ্যাঁ এরকম অবস্থায় থাকলে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে এই যে দেখুন এস অক্ষরটা হ্যাঁ এই যে এস অক্ষর এস অক্ষরের আগে কি আছে এই যে দেখুন কি এ এটা একটা ভাওয়াল এবং পরে এ আছে এটা একটা ভাওয়াল তাহলে এখানে কি হয়েছে জ্বর উচ্চারণ করে ফেলছে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হয়ে গেছে এস অক্ষরের পরে যদি দুইটি সরি এস অক্ষরটি যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে দুইটি বোকালের মধ্যে থাকে এই যে দেখুন এস অক্ষর কি দুইটি বোকালের মধ্যে আছে হ্যাঁ এখানে দুইটি বোকালের মধ্যে আছে না হ্যাঁ তো এরকম অবস্থা যদি থাকে এই যে এই যে একটা এস এই যে দেখেন একটি ভাওয়াল এই যে দেখুন ভাওয়াল হ্যাঁ তো এস অক্ষরটি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে আছে এই জন্য এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হয়ে গেছে এরপরে দেখুন পেজারের শব্দটা সেম কাজ এই যে এই যে এটা হচ্ছে এস অক্ষর এস অক্ষরের আগে কি আছে এ অক্ষর আছে তো এ হচ্ছে একটা ভাওয়াল এরপরে এস অক্ষরের পরে কি আছে আ অক্ষর আছে এটা তো একটা ভাওয়াল তো এস অক্ষরের আগে পরে ভাওয়াল আছে বিদায় এস অক্ষরটা কি জয়ের মতো হয়ে গেছে তো আমরা কি শিখলাম এস অক্ষরটি যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে অর্থাৎ এস অক্ষরের আগে পরে ভাওয়াল থাকে এরকম অবস্থায় থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে একটা নিয়ম দেখলাম এরপরে নিয়মটা দেখেন এস অক্ষরের পরের অক্ষর যদি এস অক্ষরের পরের অক্ষর যদি বি ডি জি ওকে দেখুন এই তিনটা যদি আমরা একসাথে করি তাহলে বাংলাদেশ একটা সংকেত এটা কিন্তু বিডি জি শব্দ তো কি বিডি হচ্ছে বাংলাদেশ আর জিতে হচ্ছে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের সাধারণ সংক্ষিপ্ত সংকেত হচ্ছে বিডি জি আচ্ছা এস অক্ষরের পরের অক্ষর যদি বি ডি জি থাকে শুধু বিডি জি দেয়া বি ডি জি পরে হচ্ছে এল এম এন এই তিনটা অক্ষর কিন্তু ইংরেজি ভাষায় একসাথে বা ইতালিয়ান ভাষায় একসাথে বিডিজি এরপরে হচ্ছে এল এম এন এরপরে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে নিয়মটা কি নিয়মটা হচ্ছে এস অক্ষরের পরের অক্ষর যদি পিডিজি এল এম এন এ আর বু থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে যেরকম ইস বালি শব্দটা দেখুন ইস বালি এখানে এস অক্ষরের পরে কি অক্ষর আছে এস অক্ষরের পরে ওপরের অক্ষর বি আছে তো আমাদের নিয়মে কি ছিল যদি বি ডি থাকে এই যে দেখুন একটা বি আছে হ্যাঁ এস এর পরে বি আছে হ্যাঁ এই যার ধরন পরিকার জোর উচ্চারণ হয়ে গেছে বালি পরে আজমা দেখুন এখানে এস অক্ষরের পরে কি আছে এস অক্ষরের পরে এম এ অক্ষর আছে এই যে এম এ অক্ষর হ্যাঁ এস অক্ষরের পরে এম এ আছে তো আমাদের নিয়ম কি যদি এল এম এন বা বিডি জি থাকে এই যে এখানে এম টা আছে হ্যাঁ তো এস অক্ষরের পরে যেহেতু এম এ অক্ষর আছে এই জন্য এটার উচ্চারণ কি হয়ে গেছে জয়ের মতো হয়ে গেছে হয়েছে কি আসমা নতুবা কি হইতো হয়তো আসমা অথবা বাংলা ভাষায় আসমা নাকি একটা থাকলে জয়ের উচ্চারণ হবে ওটা उच्चारण कारण बोकाले शब्द शुरूते बोकाले भावाल होर उच्चारण सर मत हो नियम की 
করের নিয়মটা হচ্ছে এস অক্ষরের পূর্বের অক্ষর যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ ছয় এর মতো হবে এই যে দেখুন এস অক্ষর এখানে আছে এস অক্ষরের পূর্বে কি আছে এর রে অক্ষরটা আছে এই যে এর রে অক্ষরটা এর রে অক্ষরটা একটু কনসোনেন্ট অক্ষর না এর রে অক্ষরটা কিন্তু কনসোনেন্ট অক্ষর এই যে দেখুন এখানে এস অক্ষর আছে এস অক্ষরের পূর্বে কি আরেকটা এর রে আছে এর রে তো কনসোনেন্টে হ্যাঁ এই জন্য এটা কি স্বর মতো উচ্চারণ করছে এটা হইছে কর্স এটা হইছে পেরসা তো আমরা কি দেখলাম দেখলাম যে শব্দের শুরুতে যদি এস অক্ষর থাকে এস অক্ষরের পরে যদি ভাওয়াইল থাকে এস অক্ষরের পরে যদি ভাওয়াইল থাকে আর তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ ছয় এর মতো হবে আবার কি দেখলাম এস অক্ষরের পরে যদি কনসোনান্তে থাকে ওকে একটা হচ্ছে সরি এস অক্ষরের পরে ভাওয়াইল থাকতে হবে আর এস অক্ষরের পূর্বে কনসোনান্তে থাকতে হবে ওকে নিয়মটা হচ্ছে এস অক্ষরের পরে ভাওয়াইল আর এস অক্ষরের পূর্ব সরি এস অক্ষরের পরে ভাওয়াইল আর এস অক্ষরের পূর্বে কনসোনান্ত ওকে এরকম অবস্থায় যদি থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে এখানে শেষ না আরো দুই একটা নিয়ম রয়েছে দেখুন এটা কি এই নিয়মটা হচ্ছে শব্দ যদি ডাবল এস থাকে মানে দুইটা এস যদি পাশাপাশি থাকে একসাথে থাকে ওকে শব্দে যদি ডাবল এস থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ কি ছয়ের মতো হবে অর্থাৎ দুইটা এস যদি পাশাপাশি থাকে এই যে এখানে দেখুন একসাথে দুইটা এস দুইটা এস দুইটা এস এর যদি একসাথে থাকে শব্দে যদি ঢাবল এস থাকে তাহলে এস অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে এই যে দেখুন তসে হ্যাঁ এই যে রস হম কারণ এখানে ডাবল এস আছে একসাথে দুইটা এস এ আছে ওকে এখানে দুইটা এস এ আছে এই জন্য স্বর উচ্চারণ করছে বুঝতে পারছেন এরপরে যে নিয়মটা এস এ অক্ষরের পরের অক্ষর যদি এস এ অক্ষরের পরের অক্ষর যদি পি সি টি দেখুন পি আছে এই যে পি আছে সরি এস এর পরে সি আছে আমরা বলছিলাম যদি পি সি টি এফ এ কিউ হয় এখন দুইটা উদাহরণ দিলাম হ্যাঁ আর এটা সহজে মনে রাখার জন্য বলতে পারেন পি সি টি এই যে আমি এখন পিসি তে কাজ করতেছি পিসি বলতে কম্পিউটার যে পি সি টি মানে কি আমার এই পিসি টা কি এফ এ কিউ এফ এ তে হচ্ছে বলতে পারেন কুকিননি বা কিউ তে বলতে পারেন কুইন ওকে মনে রাখার জন্য আমার পিসি টি ভালো মন্দ এরকম আর কি কুকিননি এবং কুইন মানে রানী দুইটার মধ্যে মিলানো অবস্থায় আছে মানে কি ভালো এবং মন্দ মনে রাখার জন্য এটা করতে পারেন আচ্ছা মনে রাখার যে টেকনিক মনে থাকবে আচ্ছা এখন আমরা দেখব কিসের জেতা অক্ষরের উচ্চারণ এখন আমরা জেতা অক্ষরের উচ্চারণ দেখব জেতা অক্ষরের উচ্চারণ কয় ধরনের হয় জেতা অক্ষরের উচ্চারণ দুই ধরনের হয় কখনো কখনো জয়ের মতো হয় আবার কখনো কখনো কি ছয়ের মতো হয় জেতা অক্ষরের উচ্চারণ কখনো কখনো জয়ের মতো হবে বড়িগাছ জন্তিস বলেন না কেন কখনো কখনো জয়ের মতো হবে আবার কখনো কখনো ছয়ের মতো হবে তখন প্রথমে আমরা কি দেখব প্রথমে আমরা জয়ের মতো যেটা এটা দেখব প্রথমে আমরা জয়ের মতো যেটা এটা দেখব ওকে জেতা অক্ষরের হ্যাঁ সরি জেতা অক্ষরটি যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে চেতা অক্ষরটি যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে মানে বুকালের মধ্যে থাকে ওকে দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে যদি থাকে তাহলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে এই যে দেখুন হ্যাঁ এই যে জ এখানে দুইটা ভাওয়াল আছে কিন্তু দেখুন জেতা অক্ষরের পূর্বে জেতা অক্ষরের সামনে রয়েছে আ অক্ষর আর জেতা অক্ষরের পরে রয়েছে অ অক্ষর দুইটাই কিন্তু বুকালে দুইটাই কিন্তু ভাওয়াল অক্ষর উচ্চারণ জয়ের মতো হবে তো জেতা অক্ষরটিও যদি দুইটি ভাওয়ালের মধ্যে থাকে জেতা অক্ষরটির উচ্চারণ জয়ের মতো হবে সহজ কিন্তু আচ্ছা এখানে এখন যে বিষয়টা দেখবো এটা এই দুই নাম্বারটা এটা একটু এক কঠিন শব্দের শুরুতে যদি জেতা অক্ষর থাকে ওকে শব্দের শুরুতে যদি জেতা অক্ষর থাকে আর সিল্লাবা 
संक्षिप्त छोट छोट मान उच्चारण बला सिल्ला स्तर करते प्रथम क्लस छोट उच्चारण सिल्लाने देखें आका आ नियम सिल्लाब्दे भांगबें तक प्रथम की मान देखें कन्सोनेटा देख शब्द शुरू हो शब्दारा शब्द मध्य नाक्षर शब्द तो शेष होना मान दिए शेष होना तो नियम शब्द शेषे जो ईश्वरे नियम गुक उच्चारण 
হ্যাঁ নিয়ম মানে দয়ের মতো করার নিয়ম এখন আমরা দেখব জেতা অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো ওকে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো জেতা অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো কয়েকটা কারণে হবে প্রথমে যেটা রয়েছে তা হচ্ছে কোন শব্দের শেষে যদি কোন এই যে নিয়মটা কোন শব্দের শেষে যদি আনসা এনসা এসা অসা হ্যাঁ এসিয়া সিয়ারে পরে হচ্ছে জিওনে থাকে তাহলে জাতীয় অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে আনসা এনসা এসা অসা এসিয়া সিয়ারে জিওনে যদি থাকে তাহলে জাতীয় অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে কোথায় থাকে যদি কোন শব্দের শেষে থাকে কোন শব্দের শেষে আনসা এনসা এসা অসা ইসিয়া সিয়ারে জিওনে যদি থাকে তাহলে জাতীয় অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে এই যে দেখুন এখানে আনসা রয়েছে হ্যাঁ শব্দটা কি আব্বাস তানসা এই যে দেখুন এটা স্বর উচ্চারণ করছে এখানে আনসার রয়েছে না এই যে দেখুন তীর পরে আনসার রয়েছে এই যে দেখুন এখানে এনসার রয়েছে আমাদের নিয়ম কি আনসা এনসা এসা অসা ইসা জিয়ার জিওনে ঠিক না এই যে দেখুন এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সা ইন্টেলিজেন্সা এখানে আপনি যদি বলেন ইন্টেলিজেন্সা তাহলে হবে না মানে জ্বর উচ্চারণ যদি বাংলার মতো করেন বা ইংলিশের মতো করেন ইন্টেলিজেন্সা তাহলে হবে না এটা হবে ইন্টেলিজেন্সা এই যে দেখুন বেল্লেসা বেল্লেসটা লাস্টে কিভাবে শেষ হয়েছে उच्चारण सर मत होके नियम जेता अक्षर पर ইও থাকে হ্যাঁ জেতা অক্ষরের পরে যদি ইয়া ইয়ে ইও থাকে তাহলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে এই যে দেখুন এখানে ইও রয়েছে শব্দটা ভালো করে খেয়াল করুন এই যে সিলেন পরে এটা যদি আমি বলি জিও ইংরেজি উচ্চারণ করি সিলেন জিও তাহলে হবে না এখানে স্বর উচ্চারণ করতে হবে সিলেন সিও ওকে কেন হয়েছে কারণ জেতা অক্ষরের পরে ইও রয়েছে আমরা নিয়ম শিখলাম যে জেতা অক্ষরের পরে ইয়া ইয়ে ইও থাকলে उच्चारण सर मत हो शब्द की थे शब्द जो डबल जेट थे আমরা এস অক্ষরের সময় একটা নিয়ম শিখেছিলাম আপনাদের মনে আছে এস অক্ষরের সময় কি নিয়ম শিখেছিলাম এস অক্ষরের সময় নিয়ম এস অক্ষরের সময় একটা নিয়ম ছিল শব্দে যদি ডাবল এস হয় শব্দে যদি ডাবল এস এ থাকে তাহলে এস এ অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে আর এখানে হচ্ছে শব্দে যদি ডাবল জেতা থাকে তাহলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ ছয়ের মতো হবে এই যে দেখুন পাসিয়া এখানে যদি বলেন পাসিয়া তাহলে হবে না এটা হবে পাসিয়া আচ্ছা পরে শব্দের শুরুতে যদি জেতা অক্ষর থাকে শব্দের শুরুতে যদি জেতা অক্ষর থাকে এবং সিল্লাবা এর পরের অক্ষর যদি একটু খেয়াল করবেন একটু আগে যে নিয়মটা দেখেছিলাম জেতা অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো সেটা কি ছিল শব্দের শুরুতে যদি জেতা অক্ষর থাকে আর জেতা অক্ষরের পরে যদি পিসিটি এফ এ না হয় তাহলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে ওকে পিসিটি এফ এ না হলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ জয়ের মতো হবে আর এখানে হচ্ছে जयर मत हो शब्द इटालियन रोल कर इटालियन रोल उच्चारणलो मानुष्ठ 
মানে ভুল করে অনেকে যুক্তি দিয়ে বলে ওকে কয়েকটা অঞ্চলে এখনো সঠিক ভাবে বলে এরপর যে নিয়মটা দেখব তা হচ্ছে জেতা অক্ষরের পূর্বের অক্ষর যদি এল এ এন এ এর রে হয় ওকে জেতা অক্ষরের পূর্বের অক্ষর যদি এল এ এন এ এর রে হয় তাহলে জেতা অক্ষরের উচ্চারণ স এর মতো হবে এই যে দেখুন কালসা জেতা অক্ষরের পূর্বে কি অক্ষর আছে এল এ অক্ষর এই যে এল এ অক্ষর পরে হচ্ছে তের স জেতা অক্ষরের পূর্বে কি আছে এর রে অক্ষর এই যে এর রে অক্ষরটা দেখুন জেতা অক্ষরের পূর্বে রয়েছে उच्चारण देख जेता अक्षर उच्चारण देख सी अक्षर उच्चारण देख जी अक्षर उच्चारण मैं रखबे সি অক্ষর উচ্চারণ জি অক্ষর উচ্চারণ এস এ অক্ষর উচ্চারণ আর জেত অক্ষর উচ্চারণ এই চারটা অক্ষর উচ্চারণ যদি আপনি জানেন তাহলে ইটালিয়ান উচ্চারণে আপনার কোন সমস্যা হবে না এরপর বাংলা কোন অক্ষর ইটালিয়ান কোন অক্ষরের মতো ভাওয়াইল গুলার কাজ কি কোন ভাওয়াইলে কোন কার হবে এরপর যদি অক্ষর গুলা চিনেন আর এই অক্ষর গুলার উচ্চারণ যদি আপনি জানেন তাহলে ইটালিয়ান ভাষায় আপনার প্রবলেম হবে না আর দু একটা বিষয় দেখতে হবে আমরা লং করে দেখবো না আমরা চাইলে হয়তো এই উচ্চারণের ক্লাসে দশটা ক্লাস করতে পারতাম দশটা ক্লাসেও হচ্ছে শেষ হতো না কিন্তু আমি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ক্লাসটা সাজাইছি যাতে করে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন এবং অল্প সময় যাতে শিখতে পারেন ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর দু একটা বিষয় দেখব ঠিক আছে আমরা দুই একটা বিষয় দেখছি এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে কয়েকটা অক্ষর রয়েছে কয়েকটা অক্ষর না মানে দুইটা অক্ষর একটা হচ্ছে জি ওকে আরেকটা হচ্ছে কু হ্যাঁ এই অক্ষর গুলোর উচ্চারণ একটু ব্যতিক্রম রয়েছে দেখুন এই যে দুন্তান্ন হম দুন্তান্নর উচ্চারণ নয়ের মতো হবে মানে এন এ অক্ষরের উচ্চারণ নয়ের মতো হবে কিন্তু জি এবং এন এ যখন একসাথে থাকবে ওকে এই যে জি এন এ যখন একসাথে থাকবে তখন এর উচ্চারণ হবে নিয় এর মতো ওকে এরকম এখানে দেখুন উদাহরণটা অ নি অ এটা কিন্তু অগ্নি না এই জি এর উচ্চারণ আর থাকবে না ওকে জি এর উচ্চারণ থাকবে না এটার উচ্চারণ হয়েছে অনি মানে এখানে নাকে একটু বেজে আসবে অনি ওকে আর এখানে কিন্তু নর্মাল উচ্চারণ হয়েছে নন না আচ্ছা এখানে অনি ঠিক আছে এই জি এর উচ্চারণ থাকবে না অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে যখন জি এবং এন এ অক্ষর একসাথে থাকবে তখন এর উচ্চারণ হবে কি সের মতো उच्चरण की তো এটা এই যে ফি পরে হচ্ছে লি এরপরে হচ্ছে ঝামেলা বাঁধাবে হ্যাঁ জি এন এ এবং জি এল এ ই জি এন এ এবং জি এল এ ই এই যুক্ত বর্ণটা ঠিক আছে এই দুইটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আনমিউট আছেন দেখো একটা মিউটে যাবেন এরপর দেখুন উ অক্ষর যেটা হম কু অক্ষরের উচ্চারণ সাধারণত কর মতো হয় হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে কু অক্ষরটা কা কে কি ক এগুলো হবে না আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম এবং আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কা কে কি ক এরকম হবে না হম কুটা কিরকম হবে কু উচ্চারণটা সবসময় আগেই কু হয়ে থাকবে মানে কু ওকে এই যে কুর সাথে উ থাকতেই হবে মানে উ থাকবে যে কোনো শব্দতে দেখবেন যে উ থাকবে ওকে কু হ্যাঁ কু এরপরে হচ্ছে বোকালে থাকবে মানে বোকালে কি হইতে পারে আ হইতে পারে এ হতে পারে ই হতে পারে অ হ্যাঁ যেরকম এই যে কু পরে হচ্ছে কু পরে হচ্ছে আ অথবা হচ্ছে এ অথবা অ মানে যে কোনো ভাওয়াল থাকবে যে কোনো বোকালে থাকবে তো এ বিষয়টা খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ যখন কুর উচ্চারণ হবে কুর সাথে উ এটা যুক্ত হয়ে থাকবে হ্যাঁ এই উটা ছাড়া উচ্চারিত হয় না ঠিক আছে উচ্চারণ করবে না তো কুর সাথে মাসবি উ থাকবে কি অবস্থা আপনি আনমিট হয়ে থাকেন কেন
আচ্ছা এরপর আচ্ছা আমরা এগুলো দেখে নিলাম হ্যাঁ জি এন এ জি এল ই আর পুরুচনাটা দেখে নিলাম এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখবো তা হচ্ছে দেখুন এখানে যে আচ্ছেন্তটা আছে হম এই যে চিহ্নটা এল অপরের উপরে রয়েছে হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে ছোট্ট চিহ্নটা এখানে একটা আচ্ছেন্ত দেখা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি বলা হয় ইংরেজি ভাষায় আর ইটালিয়ান ভাষায় বলা হবে আপোস্ত্রফ আপোস্ত্রফ হ্যাঁ ইংরেজি ভাষায় যাকে অ্যাপোস্ট্রফি বলা হয় এই যে অ্যাপোস্ট্রফি বা আপোস্ত্রফ এর কাজ থাকে এর কাজটা হচ্ছে এখানে দেখুন এল এ আচ্ছেন্ত পরে হচ্ছে আল বেরো এটা কি হবে এটা হবে লা আল বেরো পরে হচ্ছে এখানে হবে লে এজামে পরে এখানে হবে লি ইন দৃশ্য এখানে হবে ল অর লজ্জ এখানে হবে লু ইউনিভার্সিটা এখন বলতে পারেন স্যার এখানে এল এর পরে আচ্ছেন তো আছে সবগুলোর সাথে কিন্তু একটা হয়েছে লা আল বেরো আরেকটা হয়েছে লে এজামে আরেকটা হয়েছে লি ইন দৃশ্য আরেকটা হয়েছে ল অর লজ্জ আরেকটা লু ইউনিভার্সিটা এটা কেন হলো হ্যাঁ এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এল এ আপস্ত্রফ এল এর উপরে যে আচ্ছেন তোটা রয়েছে এরপরে যে বাওয়াল দিয়ে শব্দ শুরু হবে যে বুকালে দিয়ে শব্দ শুরু হবে এই বুকালেটা এই বাওয়ালটা আমরা মনে মনে কি এখানে নিয়ে নিব এই আচ্ছেন তোর পরিবর্তে এখানে এল এর সাথে নিয়ে নিব হ্যাঁ কি নিয়ে কি নিয়ে নিব এই যে দেখুন এখানে এল এর পরে আচ্ছেন তো আচ্ছেন তোর পরে এ অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে তো আমি মনে মনে এখানে আচ্ছেন তোর নিচে মানে আচ্ছেন তোর পরিবর্তে এ অক্ষর নিয়ে নিব তাহলে এখানে কি হবে এটা হবে লে লে এরপরে হচ্ছে এজামে এখানে কি হবে দেখুন এখানে ই অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে এই জন্য ই অক্ষরটা মনে করুন আমি এখানে নিয়ে নিলাম তাহলে এটা কি হবে লি পরে হচ্ছে ইন্দ্রিশ এরপর এখানে কি নিব দেখুন এখানে এল এ আচ্ছেন তো পরে হচ্ছে অরলজ কোন অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে এল এ অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে অ অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে এখানে আমি মনে মনে একটা অ নিব তাহলে কি হবে এটা ল অরলজ এরপর এখানে দেখুন লো ইউনিভার্সিটা এখানে ও অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে আমি আচ্ছন্তর পরিবর্তে মনে মনে কি নিব এখানে একটা উ নিব তাহলে কি হবে লু ইউনিভার্সিটা ওকে এখন কথা হচ্ছে আহ এই বিষয়টা যদি আমি আর খুব ভালো করে ক্লিয়ার করি হুম দেখুন লিখার ক্ষেত্রে হ্যাঁ লিখার ক্ষেত্রে এখানে যেরকমই আছে ঠিক এরকম ভাবে লিখতে হবে ওকে লিখার ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে হবে লা আল বেরো বলেছিলাম যে মনে মনে অক্ষরটা নিয়ে নিব কোন অক্ষরটা নিলাম দেখুন এখানে আ অক্ষর আছে আল বেরোর উপরে কি অক্ষর আছে আ অক্ষর আছে তো আমি এখানে মনে মনে আ অক্ষরটা নিয়ে নিব আচ্ছেন্দ পরিবর্তে তাহলে বলার ক্ষেত্রে আমি কি বলবো বলার ক্ষেত্রে বা পড়ার ক্ষেত্রে কি বলবো এটা হবে লা এই যে এখানে লা হয়েছে কেন লা হয়েছে কারণ আ অক্ষর দিয়ে শব্দ শুরু হয়েছে এই জন্য এটা লা হয়ে গেছে তাহলে লা আল বেরো এই যে দেখুন এখানে বলার ক্ষেত্রে আমরা লে বলবো লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হবে না লেখার ক্ষেত্রে এরকম হবে হ্যাঁ লেখার ক্ষেত্রে এরকম হবে আর এটা বলার ক্ষেত্রে হবে এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে বলার ক্ষেত্রে তাহলে এটা আমি কি বলবো লে এজামে এখানে লে কেন হয়েছে আমি মনে মনে এ অক্ষর নিয়ে নিলাম কারণ এই যে এ অক্ষর দিয়ে শব্দ শুরু হয়েছে মনে মনে এ অক্ষর নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে পরে এটা দেখুন লি ইন দৃশ্য ঠিক আছে কারণ ই অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে মনে মনে ই অক্ষরটা এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছেন তোর পরিবর্তে ওকে পরে দেখুন ল অর লজ্জ এখানে অ অক্ষরটা আমি মনে মনে দিয়ে দিলাম আচ্ছেন তোর পরিবর্তে পরে হচ্ছে লো ইউনিভার্সিটা এখানে উ অক্ষরটা আমি মনে মনে এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছেন তোর পরিবর্তে হয়ে গেছে লো ইউনিভার্সিটা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে তো এখানে যে আচ্ছেন তোর যে ব্যাপারটা আচ্ছেন তোর ব্যাপারটা কিন্তু শুধু এল এ অক্ষরের সাথে থাকে না তি অক্ষরের সাথেও কিন্তু থাকে ওকে তি অক্ষরের সাথে যদি এরকম থাকে সেম কাজ করবে এই যে দেখুন হ্যাঁ এখানে সেম কাজ করেছে এটা কি এটা হচ্ছে দা কর দ এটা হচ্ছে দেশ তাতে এটা হচ্ছে দি তালিয়া এটা হচ্ছে দর এটা হচ্ছে দুজ এই যে দেখুন দা কর দ দেশ তাতে দি তালিয়া দর দুজ ঠিক আছে এরকম যদি থাকে আচ্ছেন তোটা কিভাবে পড়তে হবে আমরা শিখে নিলাম ওকে কারণ এটা আমাদের দরকার পড়বে তো ইটালিয়ান ভাষার উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের কি যে বিষয়গুলো লাগবে এখানে আমরা একটু যে দেখে নিলাম এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমরা উচ্চারণ করতে পারবো আমাদের আর ভুল হবে না নির্ভুল উচ্চারণ করতে পারবো আমরা মানে হাজার হাজার নিয়ম দেখে পড়ে এতগুলো পড়তে হবে না ঠিক আছে যে দশটা ক্লাস করবো উচ্চারণের জন্য এরকম পড়তে হবে না 
জাস্ট এই নিয়মগুলো দেখলে আপনি উচ্চারণ করতে পারবেন আপনি যদি বাংলাদেশে একদম লেখাপড়া নাও করে থাকেন বাংলাদেশে মাত্র 1 থেকে 2 পর্যন্ত পড়ছেন তাহলে আপনি এই ইতালিয়ান উচ্চারণটা করতে পারবেন যদি আপনি ইংরেজি সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া নাই ওকে ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারেন না কিন্তু আমি যে নিয়মগুলো আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে নিয়মগুলো শিখিয়েছি এই নিয়মগুলো অবলম্বন করে আপনি ঠিকই ইতালিয়ান উচ্চারণ করতে পারবেন এবং শত শত স্টুডেন্ট পড়েছে ঠিক আছে শত শত না হোক কমপক্ষে 15 20 টা স্টুডেন্ট এরকম আপনার আমার এখানে পড়েছে ঠিক না যারা কিনা মাত্র 1 2 পর্যন্ত পড়ছে ওকে এরকম একটা গ্রুপে ছিল যারা কিনা সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারছে এবং এরা এখন শিক্ষিত জীবন যাপন করতেছে মানে বোঝার উপায় নাই এরা কি লেখাপড়া করছে না না করছে কারণ এরা এখন ইংলিশ দেখলো বুঝে এই ইতালিয়ানটা শিখার ফলে এরা কি ইংলিশটা অনেকটা মানে শিখে ফেলছে কারণ প্রাই উচ্চারণ আছে যেগুলো হচ্ছে চেঞ্জ নাই এই যে এখানে যে উচ্চারণটা যেরকম ইতালিয়া এর মধ্যে কি চেঞ্জ আছে একটু চেঞ্জ আছে হ্যাঁ এই যে অর এর মধ্যে কি চেঞ্জ আছে চেঞ্জ নাই ইংলিশ আর ইতালিয়ান মোটামুটি সেমই পুরো তো ওরা হয়তো অর না বলে কি পুরো বলবে হ্যাঁ ওরা হয়তো অরই বলতেছে যাই হোক তো এই ছিল আমাদের কাজ হুম আমাদেরকে কি করতে হবে এই চারটা অক্ষরের কাজ করে নিতে হবে এরপরে এখন যে বিষয়টা দেখলাম এই বিষয়গুলো হ্যাঁ একটু খেয়াল করে শিখে নিতে হবে মানে খেয়াল রাখতে হবে আর কি উচ্চারণ করার জন্য যাই হোক এই বিষয়গুলো কি আবার দেখব আবার দেখার দরকার নেই আমি মনে করি আপনারা কি বলেন আবার দেখব আবার রিপাসারে করব রিপাসারে বলতে আমি যদি বলে ফেলি তাহলে মনে রাখবেন যে সি অক্ষর এবং জি অক্ষরের উচ্চারণ মাস্ট বি শিখতে হবে এরপর হচ্ছে জি অক্ষরের উচ্চারণটা দেখতে হবে মানে সরি এস এ অক্ষরের উচ্চারণ দেখতে হবে এরপর হচ্ছে আপনাদেরকে জেতা অক্ষরের উচ্চারণটা শিখতে হবে মাস্ট বি শিখতে হবে না হলে উচ্চারণ করতে পারবেন না কিন্তু ওকে বল উচ্চারণ করবেন এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখলাম তা হচ্ছে জি এন এ জি এল এ এটা একটু দেখে নেবেন পরে হচ্ছে কু অক্ষরের উচ্চারণটা একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ এরপর হচ্ছে আপনার আছেন তো বা আপস্তর উপর যে কাজটা করেছি এটা একটু দেখে নেবেন এখানে ক্লাসে তো রেকর্ড রয়েছে ঠিক আছে আপনারা আস্তে ধীরে দেখবেন মানে প্রয়োজনে আটকে আটকে দেখবেন অথবা একবারের জায়গায় দুইবার দেখবেন সমস্যা নাই ওকে তো আগামী ক্লাসের পড়া হচ্ছে ছি অক্ষর এবং জি অক্ষরের উচ্চারণ ওকে ছি অক্ষর এবং জি অক্ষরের উচ্চারণ এরপর পরে হচ্ছে আচ্ছেন্ত কাজ অর্থাৎ অ্যাপোস্ট্রফিক কাজ মানে আপোস্ট্রফের কাজটা কিরকম করে এটা একটু শিখে নেবেন এই হচ্ছে আপনাদের আগামী ক্লাসের পড়া আর গত ক্লাসে যে পড়াটা দিয়েছিলাম আমি চাইলে আপনাদের কাছ থেকে পড়াটা নিতে পারি বাট পড়াটা আজকে নিব না ঠিক আছে তারপরেও আমি হচ্ছে জাস্ট দুই একজনের কাছ থেকে নিব যারা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ক্লাস করতেছেন এরকম দুই একজন কে রয়েছে কে রয়েছে এরকম দুই একজন কে যেন কে যেন বাংলাদেশ থেকে ক্লাস করতেছে একদম হচ্ছে বর্ণমালা থেকে শুরু করে বর্ণমালা পরে ভাওয়ালের কাজ পরে হচ্ছে বাংলা কোন করিতালেন কোন করের মতো পরে হচ্ছে আপনার আপনাদের উচ্চারণের যে বিষয়টা এটাই স্টার্ট করব তাই না আগামী ক্লাসে সবাই শেষ করতে পারবে কিনা যদি শেষ না হয় তাহলে প্রয়োজন আরো একটা ক্লাস বেশি দেখবো উচ্চারণের ক্লাস তিনটা বা চারটা ক্লাস লাগে হ্যাঁ কোনো কোনো ক্লাসে তিনটা লাগে কোনো কোনো ক্লাসে চারটা লাগে চারটাই লাগে সব ক্লাসে চারটা লাগে মানে তারা পারফেক্ট হয়ে যাবে আর কি
যাই হোক তো আপনাদের কম্পিত বা হোমওয়ার্ক তো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে হোমওয়ার্ক বা কম্পিতটা গুলেও রেখে দেওয়া যাবে না ওকে যে বাসার কাজ বাসায় রেখে দিলাম তাহলে কিন্তু ভুল করবেন আমরা কিন্তু সামনে এগিয়ে যাব ওকে তো কম্পিত জমা করা যাবে না কম্পিত মানে প্রতিদিন এটা প্রতিদিন শিখে নিতে হবে ওকে এই হচ্ছে আজকের কাজ তো ভাই ভাই ভিডিওটা কেমন করে পড়া হবে ওকে তো আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমি ভিডিওটা এখন কথা বলে এখন 10 মিনিট কথা বলে এখন ক্লাস শেষ এখন রেকর্ড রেকর্ডিং চাইলে অফ করে দিতে পারি ওকে ক্লাস শেষ